magandang araw sa inyo lahat. Ako si Maria Corazon M. Reyes, Registered Nurse ng Dasmariñas Integrated High School. Ang tatalakayin ko ngayon ay tungkol sa rabies awareness. Ano ang rabies? Ang rabies ay isang mapanganib na sakit na nakakahawa at nakakamatay. Ito ay sanhin ng mikrobyong nakukuha sa laway ng hayop na may rabies. Saan nakukuha ang rabies? Ito ay nalilipat sa tao sa pamamagitan ng kagat ng hayop na may rabies. Karaniwan ay aso. O kapag nalagyan ng laway ng hayop na may rabies ang sariwang sukat o gasgas. Ano ang mga sintomas ng rabies? Pananakit ng ulo o lagnat. Pananakit o pakamanhid ng sugat. Pagkawala sa sarili at pagkaparalisa. Pamumulikat. Pagkakaroon ng takot sa hangin at tubig. Ano ang dapat gawin kapag nakagat ng aso? Hugasan agad ng sabon at tubig ang sugat. Kumonsulta sa pinakamalapit na health center. Obserbahan ng aso ng labing apat na araw kung may pagbabago sa asag nito. Kung sakaling ang nakakagat ay asong gala at hindi maobserbahan, kumonsulta sa doktor sa lalong madaling panahon para magpabakuna laban sa rabies. Mga sintomas ng asong may rabies. Nagiging mabaksik o mabangis. Tumatakbo ng walang direksyon. Nagngangat-ngat ng kahit anong bagay. Naglalaway ng labis. Hindi makakain o makainom ng tubig. Maging responsableng tagapag-alaga ng hayo. Pabakunahan ng inyong alagang aso laban sa rabies kapag ito ay tatlong buwan na at taon-taon pagkatapos. Huwag pabayaan ng inyong alagang aso na gumala sa kalsada. Alagaan ng inyong aso, paliguan, bigyan ng malinis na pagkain at inumin, at panatilihing malinis ang kanyang tulugan. Sineselebra ang Rabies Awareness Month tuwing buwan ng Marso. Ang World Rabies Day ay sineselebra tuwing buwan ng Setyembre 28. Sana may natutunan kayo sa aking diniskas. Yun lamang at maraming salamat. Sa magandang araw, ako nga pala si Ezekiel, ang school nurse ng DIHS. Ngayon, ay tatalakayin natin ang tungkol sa deworming o purga. Ano nga pala ang ating mga dapat malaman tungkol sa purga o deworming? Ano ang purga o deworming? Ang purga ay de o deworming ay ang pagtatanggal ng balati sa bituka ng isang tao sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot. Ano ang mga karaniyong bulati sa tiyan? Una ay ang roundworms. Makikita natin sa larawan, ito ang halimbawa ng mga roundworms. Sumunod naman ay ang tapeworm. Ito yung hugis tape na pahaba at flat sila. Sumunod naman ay ang mga pinworms. At isa pang halimbawa ay ang hookworm. Paano ito nakukuha? Una ay hindi sa, sa hindi paghuhugas ng kamay. Paghawak sa mga maruriming bagay. Pagkain ng karne na hindi luto. Pagkain ng prutas o gulay na hindi nahugasan ng maayos. Pag-inom ng kontaminadong tubig. Ano-ano naman ang sintomas ng batang may bulati sa tiyan? Una ay ang pananakit ng tiyan. Walang galang kumain. Pangati sa may badang pitan. Pagsusuka. At bigla ang pagpayat o pagtaba. Anemia at mababang resistensya. Tuwing kailan dapat magkapurga? Sa ating eskwelahan, nagpupurga tayo tuwing Hulyo at Disyembre. Bakit kailangan purgahin ang lahat ng bata gayang hindi naman lahat ay mukhang may sakit at apektadong balate? Ang epekto ng balate sa katawan ay maaaring hindi agad makita. Maaaring may bulati na siya sa katawan sa matagal na panahon nang hindi niya alam. Mapapansin lang na maaaring may bulati siya dahil mahina siya sa eskwelahan at may kaliitan sa kanya ang edad. At dahil ligtas naman ng gamot gamitin, apektado man ng bulati o hindi, 
at mahalang bayad para matiyak na may bulat ang isang tao, mas mainam na purgahin ang lahat ng bata. Sino-sino ang hindi maaaring bigyan ng gamot pang purga? Ang mga batang walang laman ng tiyan o gutom? Sumasakit ang tiyan? Nagtatae? May allergy? Malnourish? At may lagnat o sakit? Anong gamot ang dapat inumin laban sa bulate? Ang rekomendado ng WHO ay albendazole. Ito ang ipinamimigay ng DOH sa lahat ng eskwelahan para sa National School the Warming Month. Sigurado hindi busog bago bigyan ng gamot at pampurga. Kailangan busog ang bata bago bigyan ng gamot. Ang gamot na ibinibigay ngayon ay naglalaman ng 400 mg na minsan lang iniinom kada 6 na buwan. Di tulad ng mga nakaraang pampurga na iniinom ng tatlong beses kada 6 na buwan. Dahil nga mataas ang dosage ng gamot, kailangan busog ang bata para hindi humapdi o sumakit ang tiyan. Ano na naman ang mga side effects matapos na mabigyan ng gamot pampurga? Una ay ang pananakit ng tiyan. Pagkahilo, pagsusuka, pagtatae, at ano-ano naman ang maaaring gawin para maiwasan ang pagkakaroon ng bulat si Chan. Una ay maghugas ng kamay, bago at pagkatapos kumain at pagkatapos gumamit ng CR. Gupitin ng maikli ang mga kuko ng bata. Madalas ay mga itlog ng bulate sa ilalim ng kuko ng bata. Siguraduhin na malinis at naluto ng maayos ng pagkain ang hinahanda. Hugasan ng maigi ang mga gulay at prutas. Laging magsuot ng sapatos o tsinyelas. Ang mga hukom ay pwedeng pumasok sa balat ng inyong mga paa. Huwag kung saan-saan dumumi. Iplash ang kubeta at magsabon ng kamay. Maging malinis sa inyong bahay at kapaligiran. Lagi nating tandaan, prevention is better than cure. Mahal magkasakit kaya makiisa sa National School the Warming Month sa lahat ng pabuliko at pribadong paaralan sa buong bansa. Yun lamang po, sana ay may natutunan kayo. Paalam! school nurse. Oo mga bata, nandito ako ngayon para ituro ang 4S kontra dengue. Unang S, search and destroy breeding places. Pangalawang S, seek early consultation. Pangatlong S, self-protection measures. At pangapat na S, say yes to fogging in times of outbreak. Naintindihan niyo ba, class? Ano ang dapat gawin? Mga 4S kontra dengue! Ano nga yun, class? Magandang araw mga ka-DIHs. Ako po si Dr. Marigoni Pekilos, ang inyong dentista sa paaralan ito. Narito po ako upang makaalala tungkol sa pagpapanagili ng ating good oral hygiene, lalo na sa panahon ng pandemya. Also for this month of February, hindi lang po Valentine's Day ang ating sinis-celebrate, kundi pati na rin po ang ating 17th National Dental Health Month with the theme of Brushless Loss, Contra So here, gumawa ako ng 6 steps o anim na paraan ng tamang pagsisipido upang madali niyong maalala. Una, concentration. Epektibo o magisa ang pagkabit ng toothpaste na mayroon fluoride content na 1,500 ppm edad 6 years old and above. Ano nga ba ang fluoride at ang importansya nito sa ating mga ngipin? Ang fluoride ay isang uri ng mineral na kayang patatagin ang first layer ng ating mga ngipin. Tumutulong ito para maiwasan ang pagkasira ng ating ngipin tulot ng mga bakterya. Pangalawa, dami ng toothpaste. For 6 years old and above, tulad na ang dami ng toothpaste na nararapat para sa inyo. Ibig sabihin, from the tip bristle to the end bristle. Pangatlo, tagal ng pagsisipilo. At least 2 minutes or kumanta ng dalawang beses na happy birthday. Apat, brush technique. Para sa unang bahagi ng ating mga ngipin, i-bend ang toothbrush ng 45 degrees from the gum line at i-brush ito sa baba. From right to left, i-brush naman ng circular motion ang labas na bahagi ng ating mga ngipin. Sa taas, pati sa baba. Next, 
ang loob na bahagi ng ating mga ngipin. I-brush. Malabas. Ganon din sa taas. Next na ating ibabrush ay ang chewing surface o ang ibabaw na bahagi ng ating mga ngipin. I-brush ito back and forth at baba. Huwag din natin kalimutan i-brush ng marahan ang ating mga dila papalabas. Panglima, Lawrence Method o di pagmumulog. Ugaliin na idura lamang ang toothpaste at laktawan ang pagmumukok upang di masayang ang fluoride content na nasa toothpaste. Pang-anim, dalas ng pagsisipilo. Huwag kalimutan ng toothbrush, isa sa umaga at isa bago matulog sa gabi. Ay naman, tuturuan ko kayo ng tamang paraan ng pagfufloss. Kumuha at least 12 inches na haba ng floss. At iikot ito sa dalawang dulo ng ating daliri. Ipasok ng marahan sa pagitan ng dalawang ngipin ang floss hanggang sa gum line. Idikit sa isang side ng ngipin at dahan-dahang itaas. Huling ipasok ang floss sa parehong pagitan at itikit naman ito sa kapilang bahagi. Ulitin ang procedure na ito sa lahat ng pagitan ng ating mga ngipin. At panghuli, huwag kalimutan bumisita sa inyong mga dentista dalawang beses sa isang taon upang magpa-check up. Yun lamang po. Salamat sa pakikinig at panunood. If you have further questions, comment down below. Ikatry namin sagutin ang inyong mga katanungan. Salamat!